Ja, willkommen zurück, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In diesem Video möchte ich euch heute mal zeigen, wie ich mit den Garmin Uhren Komoot verwende. Das heißt also, wie bekomme ich hier die Strecken auf die Uhren, beziehungsweise wie wird das Ganze eingestellt. Möchte euch auch ein paar Tipps und Tricks geben, falls ihr auf einer Garmin Uhr jetzt hier keine Abbiegehinweise bekommt, was ihr einstellen könnt und was hier auch die Unterschiede der verschiedenen Uhren sind, warum es vielleicht bei einer Uhr Sinn macht, die Komoot App zu nutzen und bei einer anderen Uhr nicht. Darauf möchte ich hier eingehen. Ich werde das Ganze hier in Kapitel einteilen. Das heißt also, wenn dich in irgendeine Uhr jetzt nicht interessiert oder irgendein Thema mit der Einstellung, dann kannst du hier auch weiterspringen. Aber da möchte ich mal ganz kurz darauf kommen, was für Uhren wir überhaupt liegen haben und was hier die Voraussetzung bzw. die Grundlage der Uhr ist. Wir haben hier auf der linken Seite die Venue 2 Plus. Diese Uhr hat jetzt per se keine Navigation an Bord. Das heißt also, wir können hier nicht eine Navigation durchführen, sondern sind hier wirklich auf Drittanbieter-Apps angewiesen. Komoot ist hier eine App, die wir an dieser Stelle nutzen können. Die zweite Uhr ist die Forerunner 265. Diese Uhr hat ja eine hauseigene Navigation dabei, ist aber hier im Fall ohne Karten. Das heißt also, ihr könnt hier navigieren gehen, ist aber eine reine Krümelnavigation. Dann haben wir hier die Forerunner 965 liegen. Die Besonderheit bei dieser Uhr ist, dass sie schon eine Karte dabei hat und ihr könnt danach auch navigieren. Als natürlich in diesem Fall habe ich hier die Apex 2 Pro. Das Ganze ist aber auch das gleiche wie mit der Phoenix zum Beispiel. Ich habe hier die Phoenix 7 Pro Saphir. Da funktioniert es genauso. Da äh, geht das Ganze auch hier über Karten und da möchte ich euch auch dann zeigen, wie das Ganze hier am besten funktioniert. Als erstes möchte ich mit der Garmin Venue 2 Plus anfangen. Wie gesagt, die Garmin Venue 2 Plus hat von Haus aus keine Navigation an Bord. Das heißt also, wenn ihr jetzt die Uhr kauft und out of the box das Ganze nutzt, dann könnt ihr euch hier nicht navigieren lassen, sondern müsst hier auf eine Drittanbieter-App zurückgreifen. Ich habe auch mal im Tutorial gezeigt, wie man das Ganze zum Beispiel mit BF Outdoor machen kann. Das verlinke ich dir mal. Das ist hier eine Alternative, die ist in diesem Fall kostenlos. Weil alles, was ich euch heute zeige, ist ja kostenpflichtig, beziehungsweise ihr braucht zumindest ein Weltpaket von Komoot, um das Ganze nutzen zu können oder dann natürlich entsprechend das Abo. Darüber hinaus, das, was ich jetzt zeige, ist nicht nur für die Venue 2 Plus, nein, ihr könnt es auch für die Venue SQ nutzen, SQ2, als auch natürlich für die Venue 2, ist kein Problem. Das geht hier genauso, wie jetzt ich es euch mit der Venue 2 Plus zeige. Was ist aber die Grundvoraussetzung, um das Ganze nutzen zu können? Das ist ganz einfach. Ihr müsst einmal in den Connect IQ Store gehen. Das ist hier die eigene Garmin App, die es hier gibt. Also das ist nicht Garmin Connect selber, sondern quasi ein Store. Da gehen wir jetzt einfach mal rein. Und hier könnt ihr dann rechts unten, falls ihr mehrere Geräte habt, dann euer Gerät auswählen. Wir sehen jetzt hier, die Venue 2 Plus ist schon ausgewählt. Wichtig an dieser Stelle, A, dass die Uhr natürlich dann die Daten empfängt als natürlich auch dann, dass die Apps, die kompatibel sind, auch für die Uhr angezeigt werden. Und wenn ihr jetzt hier in dem Store drin seid, lasst ihr einfach hier alles auf alle oder ihr könnt auf Apps gehen, je nachdem, wie ihr das möchtet. Und dann könnt ihr ganz einfach hier oben Komoot eingeben und dann kommt ihr auch schon direkt zu der Komoot App. Das sehen wir jetzt hier. Die ist jetzt hier mit drei bis fünf Sternen bewertet. Und dann sehen wir hier auch schon, ich habe das Ganze installiert, beziehungsweise dann würde jetzt bei euch jetzt hier installieren stehen. Da drückt ihr drauf und dann wird die Uhr dann auch oder beziehungsweise die App auf die Uhr übertragen. Wenn wir das Ganze dann synchronisiert haben, geht ihr einfach jetzt rechts oben in die Aktivitäten hinein. Da liegen ja dann eure Favoriten wie Laufen, Gehen, Laufband etc., was ihr einfach ausgewählt habt. Und wir scrollen einfach hier weiter. Und dann sehen wir hier unten, taucht auch schon Komoot auf. Das wählen wir jetzt aus. Und dann bekommen wir auch schon eine kleine Anweisung angezeigt, dass wir uns jetzt hier bei Komoot slash connect anmelden sollen. Und dann haben wir hier so einen Code. Da gehen wir jetzt einfach auf die Webseite und sagen, okay, ich möchte das Ganze jetzt verbinden. Ich habe jetzt oben schon die Webseite eingegeben. Dann müsst ihr euch hier anmelden, beziehungsweise seid dann hier auf komoot.com slash connect. Und dann gehen wir jetzt einfach auf jetzt verknüpfen. Und dann sehen wir hier auch schon mein Konto angezeigt. Dann sage ich weiter mit diesem Konto. Und jetzt könnt ihr einfach den Code dieser Uhr eingeben. Das wäre in diesem Fall jetzt hier das NGRS. Und das geben wir jetzt einfach mal ganz kurz ein. Dann gehen wir auf Weiter und dann sagen wir Zugriff erlauben. Und dann wird das Ganze hier verbunden. Wir sehen es hier, du hast Komoot mit Garmin IQ erfolgreich verbunden. Und jetzt sehen wir auch schon links, dass hier die Uhr uns die geplanten Touren aufzeigt. Beziehungsweise hier dann das Menü auftaucht mit Tourfiltern, Collections. Und so habt ihr jetzt die Möglichkeit, hier die Strecken auf eure Uhr zu bringen. Dann können wir zum Beispiel mal auf geplante Tour gehen. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf. Und dann sehen wir jetzt hier zum Beispiel Gravel Tour. Die wählen wir mal aus. Und dann sehen wir auch schon hier die Übersicht der Tour. Da können wir uns nochmal Details anschauen. Und wenn wir hier jetzt bei Offline auf Tour laden gehen, wird die Tour dann auch hier offline auf die Uhr übertragen. Und ihr könnt dann hier komplett ohne Handy rausgehen. Ansonsten müsst ihr das Handy mitnehmen, damit das Ganze hier funktioniert. Dann bekommen wir noch so eine kleine Übersicht der Tour angezeigt, die ihr geplant habt, als auch die Zusammensetzung. 
Und so könnt ihr dann eure Tour starten bzw. loslegen. Wenn wir das jetzt dann auswählen, kann man einfach jetzt sagen, hier gehen wir los, Start. Und dann wird das Ganze auch schon gestartet. Ich bin jetzt im Keller, deswegen haben wir jetzt auch hier kein GPS-Signal. Und so könnt ihr dann hier eure Navigation durchführen. Wie das Ganze mit der Navigation praktisch funktioniert, habe ich mal anhand der Venue SQ2 gezeigt. Das verlinke ich dir mal das Video, da habe ich das Ganze dann hier mal vorgestellt, was hier die Vor- und Nachteile sind, das Ganze hier mit der Komoot App zu nutzen. Hier ist dann auch so, wenn ihr das Ganze verbunden habt und die Tour dann beendet habt, wird es einmal dann in Garmin Connect übertragen, beziehungsweise dann auch direkt hier in Komoot. Und so habt ihr dann auch alle Touren dann auf Komoot und eure Community kann dann einfach sehen, wo ihr unterwegs wart. Als nächstes haben wir dann die Uhren, die hier Kartenmaterial unterstützen. Das gleiche gilt übrigens auch für den Edge 1040 oder auch den Explore 2 oder auch die Edge 540, 840 oder die Vorgängermodelle. Da nutze ich die Komoot App an dieser Stelle überhaupt nicht. Hintergrund ist einfach der, die Komoot App bietet viel zu wenig an Details. Die Garmin Uhren haben hier deutlich mehr an Details. Sie haben eine Karte dabei. Ihr könnt dann bei der Navigation die Karte ablesen. Bei der Apex Pro und der Phoenix 7 Pro ist es sogar so, dass ihr jetzt hier verbesserte Kartenmaterialien habt, also das Ganze dann nochmal schraffierter. Das kommt natürlich dann für die Vorne 965 auch irgendwann mal raus. Als natürlich auch die Vorne 265 bietet hier auch eine Krümelnavigation an und da bekommt ihr dann auch nochmal Ankunftszeiten angezeigt und mehr Details und deutlich ja, detaillierter als jetzt in der Komoot App. Aber wie geht das Ganze dann hier mit den Uhren bzw. dann hier mit der Navigation mit den Uhren? Ich werde das Ganze jetzt mal exemplarisch mit der Garmin Apex Pro zeigen, aber das ist hier bei allen Uhren dann auch wirklich gleich. In diesem Fall ist ja, dass Komoot und Garmin Connect sehr gut miteinander sprechen können bzw. sich die Daten austauschen. Das werden wir gleich nochmal sehen. Damit das Ganze aber wirklich funktioniert, müssen wir natürlich erstmal die Konten miteinander verbinden. Dafür geht jetzt einfach in die Komoot App hinein. Ich bin jetzt hier auf meinem Profil und da gibt es hier am iPhone oben das Kreuz bzw. das Zahnrädchen. Und hier sehen wir auch schon die Verbindung Facebook, Apple Health, Bluetooth Connect und Garmin Connect. Wir gehen jetzt einfach in Garmin Connect hinein. Da sehen wir auch schon, die Verbindung ist momentan nicht vorhanden. Und da sagen wir einfach, verbinde dich mit Garmin. Und so bekommt ihr dann auch schon mal das Anmeldefenster angezeigt. Hier gebt ihr natürlich dann erstmal eure Anmeldedaten an. Wenn ihr die Anmeldedaten dann eingegeben habt, dann bekommt ihr hier so ein Übersichtsfenster. Da sieht man es hier, ist leider auf Englisch, ob man jetzt hier die Daten teilen möchte. Sowohl eine als auch die andere Richtung. Und da sehen wir auch schon einmal Activities, das sind einfach die Aktivitäten, die ihr gemacht habt. Die werden nämlich dann auch von Garmin Connect automatisch an Komoot weitergeleitet bzw. hochgeladen. Als auch das Feld Kurse, hier werden natürlich dann die geplanten Touren auf Garmin Connect übertragen bzw. synchronisiert. Wollt ihr die Aktivitäten nicht hochladen, müsst ihr einfach hier den Haken raussetzen. Das könnt ihr im Nachgang aber auch noch machen, wenn ihr euch danach entscheidet. Also ihr müsst euch jetzt hier nicht final entscheiden. Ihr könnt es immer wieder noch anpassen. Wir lassen jetzt aber alles mal an und gehen hier auf Save. Und dann sind auch schon die Konten ja, miteinander verbunden, verheiratet, je nachdem, wie ihr das Ganze bezeichnen möchtet. Und so sehen wir jetzt, das Ganze ist jetzt geschafft. Profile sind miteinander verbunden. Und dann gehen wir einfach jetzt fertig. Und dann sehen wir jetzt auch hier schon angezeigt, dass wir hier zum Beispiel die abgeschlossenen Touren hochladen können. Das ist aktiv. Das können wir dann, wie gesagt, hier abstellen. Und auch die geplanten Touren, wenn ihr das nicht mehr haben möchtet, könnt ihr ebenfalls abstellen. Ja, wie funktioniert das? Das ist eigentlich ganz simpel. Wir können jetzt, wie gesagt, eine Tour planen. Wir können das jetzt einfach mal ganz kurz machen. Wir nehmen jetzt einfach mal hier eine Lauftour, sagen wir jetzt hier eine Testtour und dann gehen wir einfach jetzt hier auf Speichern. Sobald die Strecke gespeichert ist, dann wird die auch direkt mit Garmin Connect synchronisiert. Das heißt also hier ist wirklich ohne Versatz wird das Ganze dann übertragen. Und wenn wir jetzt hier die Uhr auch schon mit Garmin Connect synchronisiert haben, also wenn die App mit der Uhr kommuniziert hat, dann haben wir die Strecke sogar schon tatsächlich direkt auf der Uhr. Wenn wir jetzt einfach mal drauf gehen, dann können wir mal hier zum Beispiel auf eine Aktivität gehen. Ich nehme jetzt nur das Laufen. Dann drücken wir jetzt hier länger auf die mittlere Taste und dann kommen wir hier auch schon zu den Einstellungsmöglichkeiten. In diesem Fall wäre es jetzt hier die Navigation und dann können wir jetzt einfach mal schauen. Around me ist es nichts, sondern hier unter Strecken findet ihr das Ganze. Und wenn wir jetzt hier mal kurz durchscrollen, dann werden wir jetzt gleich sehen, dass wir hier irgendwann die YouTube-Strecke bekommen. Wir sehen jetzt hier, ich habe schon einige Strecken gemacht und wir sehen jetzt hier, da ist die YouTube-Strecke. Da können wir mal reingehen und das ist dann auch schon die Strecke, die wir hier geplant haben. Wenn wir jetzt auf Karte gehen, sehen wir das Ganze dann auch hier gleich in der Übersicht angezeigt. Hier direkt auf die Uhr. Wie gesagt, ich habe es nichts gemacht. Das wurde direkt synchronisiert. Ihr habt es direkt auf die Uhr und können dann hier auch direkt mit der Navigation loslegen, ohne was groß einzustellen. Und das Gleiche ist auch mit dem Edge 1040 zum Beispiel. Ich habe den jetzt echt nur nebendran liegen gehabt. Ich habe nichts gemacht. Wir sehen jetzt hier, die direkt Strecke ist direkt synchronisiert worden, sobald sich der Edge 1040 hier mit Garmin Connect synchronisiert. Und so habt ihr dann auch gleich die Strecke auf dem Gerät. 
Jetzt gibt es aber noch einen Punkt, die Uhren, zum Beispiel Phoenix Uhren, als auch die 4965 und auch die 4265 unterstützen ja auch die Wegpunkte. Also bei den großen Uhren bekommt er ja auch dann angezeigt, wann der Wegpunkt stattfindet. Das ist leider so nicht mit der Komoot-Strecke dabei. Da müsst ihr noch ein bisschen was tun, damit ihr diese Wegpunkte auf die Strecke bzw. hier auf die Aha. Uhren bekommt. Dafür müsst ihr einfach hier in Garmin Connect hineingehen. Wir sehen hier unten rechts die drei Punkte. Da gehen wir jetzt auf mehr und da findet ihr unter Training und Planung alle Strecken, die ihr selber planen könnt oder wollt bzw. die ihr dann gemacht habt. Gehen wir jetzt einfach mal auf Strecke und da sehen wir hier oben auch schon als erstes die YouTube-Strecke. Der Schlüssel bedeutet einfach nur, dass die Strecke privat steht und nicht ja, für euch quasi öffentlich veröffentlicht worden ist. Ihr könnt auch noch einen Stern setzen, dann ist es als Favorit. Dann könnt ihr nämlich hier rüben rechts gehen, dann könnt ihr auf die Favoritenliste gehen. Ihr könnt das Ganze dann auch wieder entsternen oder die Sterne wegmachen. Das war eins zu viel. Und so habt ihr dann auf jeden Fall hier eine kleine Übersicht, was die Strecken angeht. Wenn wir mal in die Strecke hineingehen, dann können wir auch schon mal gut sehen. Hier sehen wir auch die Karte, wie sie aufgebaut ist. Wir können jetzt rechts oben auch sagen, okay, die Strecke bitte auf ein kompatibles Gerät übertragen. Das sehen wir zum Beispiel hier, die Venue 2 Plus unterstützt es jetzt hier aus Garmin Connect direkt nicht. Ihr habt dann aber auch die Möglichkeit, hier runter zu scrollen. Dann sehen wir einmal hier nochmal das Höhenprofil, als natürlich auch den Streckennamen, den ihr anpassen könnt. Die Abbiegen sind ausgekraut, da sie einfach jetzt hier teilweise nicht mehr einstellbar sind. Wir sehen jetzt hier, das Ganze ist defaultmäßig aktiviert. Und wir sehen jetzt auch hier, die Quelle an der Stelle ist Komoot. Und ich habe an dieser Stelle auch so eine sogenannte Pace Pro Strategie Möglichkeit zu erstellen. Da können wir mal reingehen. Was ist Pace Pro? Ganz einfach. Hier könnt ihr dann sagen, okay, ich möchte zum Beispiel eine Zielzeit das Ganze erreichen oder ich möchte eine Zielpace haben, die ich mal laufen möchte. Das könnt ihr dann hier einstellen. Zum Beispiel jetzt haben wir hier 5,29. Da passt sich oben auch die Zeit an. Dann gehen wir auf Weiter. Dann wird es hier gespeichert bzw. ihr könnt dann noch ein bisschen was einstellen, wie ihr das Ganze haben wollt. Das ist aber jetzt nicht bei jeder Uhr kompatibel, wenn wir es mal speichern, dann habt ihr hier die Möglichkeit, dann hier mit dieser Strategie, ja, die, je nachdem, welche Uhr das unterstützt, dann auch eure Ziele zu erreichen. Und wir können einfach mal hier auf das Telefon gehen und dann sehen wir hier die Uhren, die das unterstützen. Wir sehen hier alle Uhren, die ich habe, 4265, 965, als auch die Epix Pro und die Phoenix Uhren unterstützen das. Und das ist gerade für Wettkämpfe dann wirklich sehr interessant, wenn ihr das Ganze hier nutzen möchtet. Ja, jetzt habe ich aber gesagt, die Schwierigkeit ist hier Wegpunkte einzufügen. Wir haben nämlich leider nicht die Möglichkeit hier zu sagen, okay, ich möchte das Ganze hier bearbeiten und hier Wegpunkte einfügen. Nein, dann wird es leider ein bisschen umständlich momentan und zwar müsst ihr einfach hier die Strecke kopieren. Dafür gehen wir auf die drei Punkte. Wenn das Ganze dann kopiert ist, erscheint das oben auch als Kopie. Wir können dann hier oben auf die drei Punkte gehen und dann wird hier das Feld bearbeiten hinzugefügt. Da können wir drauf gehen und dann habt ihr jetzt hier die Möglichkeiten, zum Wegpunkt hinzuzufügen. Wir können einfach mal hier in die Strecke reingehen. Gehen wir jetzt einfach unten hier auf die drei Punkte. Sagen wir hier zum Beispiel Streckenpunkt hinzufügen. Dann bekommt ihr hier eine kleine Auswahl angezeigt. Zum Beispiel eine Verpflegungsstation. Könnt ihr auswählen. Oder auch hier beim Radfahren zum Beispiel die Anstiege. Als natürlich auch Toilette oder was auch immer hier an Punkten für euch relevant ist. Dann gehen wir einfach mal auf Weiter. Dann sehen wir hier, kriegen wir hier so ein Kreuz angezeigt. Das können wir jetzt hier setzen. Dann sagen wir hier Weiter. Und dann wird das Kreuz hier gesetzt und ihr habt dann diesen Wegpunkt hier auf der Strecke und dann geht ihr einfach speichern und dann wird das Ganze dann hier auch dann schon gespeichert. Natürlich können wir hier oben den Kopienamen auch ändern, da gehen wir nochmal auf die drei Punkte und dann können wir zum Beispiel sagen, mit mal bearbeiten und dann kann ich hier runter scrollen und dann kann ich hier auch nochmal den Namen ändern, wie ich das Ganze möchte. Wenn ich das dann geändert habe, gehe ich dann wieder zurück, dann sehen wir hier, der Name hat sich geändert, dann drücke ich nochmal auf Speichern, dann habt ihr das Ganze hier drauf. Und so habt ihr jetzt auch die Wegpunkte hier auf der Uhr direkt. Und auch hier ist es dann so, wenn ihr die Aktivität durchführt mit der Uhr, wird das auch dann direkt mit Komoot synchronisiert und auf Garmin Connect. Das heißt, also ihr habt dann auch immer alle Strecken hier direkt dann in Komoot und Garmin Connect. Hier ist natürlich auch so, wenn ihr jetzt die Strecken nutzen wollt, habt ihr nur ein Regionspaket, bekommt ihr natürlich nur von den Regionen die Strecke angezeigt, wo ihr auch ein Regionspaket habt. Oder dann auch hier ist die Weltkarte wieder relevant für ja, weltweit, wenn ihr weltweit unterwegs seid, als natürlich auch das Abonnement. Wenn ihr das nutzt, dann könnt ihr das Ganze nutzen. Das heißt also, in der kostenlosen Variante ist das leider an dieser Stelle hier nicht möglich. Zu guter Letzt möchte ich euch noch zeigen, was ihr einstellen könnt, falls ihr keinen Abi-Hinweise bekommt oder Navigationsprobleme habt. Da könnt ihr nämlich einfach hier bei der Uhr, und das ist jetzt sinnbildlich für alle Phoenix-Uhren, für vorne Uhren, einfach hier links auf die Taste drücken und dann gibt es hier... Ein Menüpunkt, wenn ihr durchscrollt, der nennt sich an dieser Stelle hier Navigation. Da geht ihr einfach rein und dann gibt es hier die Möglichkeit, auch die Datenseiten zu verwalten. Da sehen wir zum Beispiel hier die Karte eingeschaltet, Points of Interest entlang der Route, Wegweiser, Höhenprofile 
Und hier könnt ihr auf jeden Fall auch schon eure Datenseiten selber einstellen. Das heißt also, ich nutze eigentlich immer die vorgefertigten Felder, aber wenn ihr das ändern wollt, hier zum Beispiel für bleibende Distanz oder Ankunftszeit, wenn ihr das ändern wollt, das könnt ihr hier an dieser Stelle ebenfalls machen. Was ich euch aber zeigen möchte, ist ganz andere Sache und zwar die Alarme. Da gehen wir jetzt einfach mal rein und da sehen wir hier zum Beispiel Distanz endgültiges Ziel, Zielzeit, als dann natürlich auch hier die zwei Punkte, die sehr relevant sind. Also wenn es bei euch hier so aussieht, dass das nicht grün ist, dann bekommt ihr auch keine Abbiegehinweise auf die Uhr angezeigt. Ihr müsst es wirklich hier an dieser Stelle aktivieren. Es gab jetzt ein paar Leute in den Kommentaren, bei denen es deaktiviert war. Ich weiß nicht, ob es am Updates lag oder einfach ja, das irgendwo versehentlich verstellt haben. Auf jeden Fall habt ihr hier die Möglichkeit, das Ganze einzustellen und zu nutzen. Auch alle genannten Punkte, das heißt Streckensynchronisation, als natürlich jetzt auch hier die Einstellung, gelten natürlich auch für die 265, die jetzt ohne Karte navigiert. Aber da geht es genauso, als natürlich auch die 965 mit der Kartennavigation. Das könnt ihr dann hier an dieser Stelle nutzen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch hier jetzt etwas helfen, wie das Ganze mit Komoot funktioniert. Ich habe mich jetzt ein bisschen nach den Kommentaren orientiert, die ich jetzt in letzter Zeit schon hatte, sei es mit den fehlenden Abbiegehinweisen oder wie das mit Komoot funktioniert. So mache ich das Ganze, funktioniert auch ohne Probleme. Und ihr könnt auch mal gerne in Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze macht. Wie gesagt, ich nutze hier an dieser Stelle nicht mehr die Komoot-App, weil es einfach keinen Sinn mehr macht, da die ja deutlich weniger Daten anzeigt und keine Karte hat. Deswegen macht es zumindest hier bei den großen Uhren hier an dieser Stelle hier keinen Sinn. Wenn das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall auch gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich natürlich freuen, dich auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.